যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এক কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ বিপরীত জি সরকার এখন কেন্দ্রীয় সরকার থাকার লগতে বহু কেখন রাজ্য সরকার থাকে আর এনে সরকার ক্ষমতার পৃথকীকরণ ব্যবস্থা থাকে ক্ষমতা সমূহ ভাগ করে দিয়া হয় লগতে এনে সরকার দ্বৈত নাগরিকত্ব বা দুটা নাগরিকত্ব ব্যবস্থা থাকে আর অঙ্গরাজ্যবিলাকর বাবে সুকিয়া সংবিধান থাকে আর অঙ্গরাজ্যবিল বা রাজ্য সরকারের স্বতন্ত্রতা আর স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা থাকে তেনে সরকারই হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আর এনে সরকারের উদাহরণ হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতেই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সৃষ্টি হয়েছিল সেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গৃহভূমি বলেও কোয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ হয়েছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ইয়াত কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের মাজত ক্ষমতাসমূহ ভাগ করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের যান ক্ষমতা থাকে ঠিক তেদরে রাজ্যিক সরকারেরও ক্ষমতা থাকে আন এটা হয়েছে ক্ষমতার পৃথকীকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতাসমূহ তিনটা অঙ্গ দি দিয়া হয় সরকারের প্রধান তিনটা অঙ্গ হয়েছে কার্যপালিকা বিধানমণ্ডল আর ন্যায়পালিকা সকুরে ক্ষেত্র সকুরে নিজের নিজের ক্ষমতা থাকে বিধানমণ্ডলে আইন প্রণয়ন করে অর্থাৎ জনসাধারণের বাবে আইন কানুন বনায় কার্যপালিকা সেই আইন সমূহ কার্যকরী করে আর আইন সমূহ কার্যকরী আইন সমূহ যদি কোনো নাগরিকে ভঙ্গ করে শাস্তি প্রদান করার ক্ষমতা ন্যায়পালিকার থাকে আর এই তিনটা অঙ্গ এটা আনটুর পরিপূরক নহয় অর্থাৎ এটা আনটুর সম্পর্ক নাই আন এটা বৈশিষ্ট্য হয়েছে লিখিত আর দৃঢ় সংবিধান অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংবিধান লিখিত আর অনমনীয় শাসনের সকল নীতি নিয়ম স্পষ্টভাবে লিখিত অবস্থা থাকে আর সংবিধান বা নিয়মাবলীব সংশোধন বা পরিবর্তন করবেন আর সংশোধন করা পদ্ধতি ইয়াত বহু জটিল আন এটা হয়েছে দুই প্রকারের সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুই ধরনের সরকার থাকে এটা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আর এটা হয়েছে রাজ্য সরকার আর দুয়োরে নিজা নিজা দুইখন সরকারের নিজা নিজা সংবিধান থাকে আর নিজা নিজা ক্ষমতাও থাকে দ্বৈত নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুটা নাগরিকত্ব ব্যবস্থা আছে এটা হয়েছে দেশীয় নাগরিকত্ব আর এটা হয়েছে রাজ্যিক নাগরিকত্ব ব্যবস্থা রাষ্ট্রখনের জনসাধারণে দুবিধ নাগরিকত্ব উপভোগ করব বসবাস করা রাষ্ট্রখনেরও নাগরিকত্ব লাভ করে আর লগতে যখন রাজ্য নাগরিক সকল নাগরিক সকল বাসিন্দা সেই রাজ্যখনেরও নাগরিকত্ব লাভ করে স্বাধীন ন্যায়পালিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা এখন স্বাধীন আর নিরপেক্ষ আদালতের ব্যবস্থা থাকে যিয়ে সংবিধানের চরম কার্যকর্তা আর কার্যকর্তা আর অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এনে রাষ্ট্রর যখন সংবিধান থাকে সেই সংবিধানের সকল দায়িত্ব ন্যায়পালিকায় পালন করবল হয় কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকার সমূহের মাজত ক্ষমতাক লই যা সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয় সেই বিবাদর মীমাংসাও এই ন্যায়পালিকায় করবল হয় আর সরকার সময়ে ক্ষমতার সীমা যদি লঙ্ঘন করে তেতিয়া এই ন্যায়ালয় অসাংবিধানিক বলে আইন সমূহ নাকচ করবেন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ সমূহ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতি রাজ্য স্বায়ত্ত শাসন বা স্বাধীনভাবে শাসন করার সুবিধা লাভ করে ক্ষমতা থাকার বেই আঞ্চলিক বা স্থানীয় সমস্যা সমূহ সমাধান করবেন স্বাধীনভাবে আর এইদরে জাতীয় একতাও গড়ি উঠে আন এটা হয়েছে ভিন্ন ধর্ম জাতি আর ভাষিক গোষ্ঠী বসবাস করা এখন বিশাল রাষ্ট্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বেছি ফলপ্রসূ যেহেতু রাজ্য হাতত রাজ্য সরকারের হাতের ক্ষমতা থাকে সেয়ে সকুয়ে নিজ সকুয়ে নিজের নিজের সুকিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিব পারে আর এইদরে ঐক্য আর সংহতি রক্ষার ক্ষেত্র সফল হয় এই সরকার আন এটা গুণ হয়েছে সকল সমস্যার সমাধান হয় বা সকল সমস্যা ইয়াত গুরুত্ব পায় কারণ ক্ষমতার বিভাজন থাকার বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে কিছু রেহাই পায় দায়িত্বরপরা আর 
দায়িত্বৰ পৰা কিছু ৰেহাই পোৱাৰ বাবে জাতীয় গুৰুত্ব থকা বিষয়বোৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিব পাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে স্বাধীনভাৱে ক্ষমতা থকাৰ বাবে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বা ৰাজ্যিক সমস্যাসমূহ ভালকৈ সমাধান কৰিব পাৰে এনেদৰে সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারত কেন্দ্রীয় সরকার স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ভয়টো কম থাকে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের লগতে রাজ্যিক সরকার স্থানীয় প্রশাসনিক গোট সমূহ হাততো ক্ষমতা থাকে যেহেতু এই সরকারত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা আছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হৈছে ক্ষমতা সমূহ তলর পর্যায়ল দিয়া আর সেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার স্বেচ্ছাচারী হব নয় আন এটা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অধিক গণতান্ত্রিক কারণ ইয়াত কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের মাজ ক্ষমতার বিতরণ তথা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা আছে আর সেয়ে সকুয়ে গণতন্ত্রত অংশ লোক সুবিধা পায় স্থানীয় সমস্যা সমূহ স্থানীয় সরকারের হাতত দিয়া হয় আর সেইবর সহজে সমাধান হয়ে উঠে এটা আছো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষবর প্রথম তো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ার ভয় থাকে কারণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা থাকার বাবে কেন্দ্র আর রাজ্য অথবা রাজ্যবিল মাজত রাজ্যবিল ভিতর নিজের ভিতর ক্ষমতার প্রয়োগ লো বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা বিরোধী হয়ে উঠিব পারে আর ইয়ার ফলত প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে আন এটা হয়েছে এই সরকারের কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের মাজ ক্ষমতা ভারসাম্য রক্ষা করা জটিলতার সৃষ্টি হব পারে হয়তো কেন্দ্র সরকার হাতের ক্ষমতা অধিক হব পারে আর রাজ্য সরকার হাতের ক্ষমতা কমও হব পারে ভারসাম্যতা রক্ষা করা এই সরকার অতি জটিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকা রাষ্ট্রসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা আহি পারে কারণ এনে ধরনের সরকার সংবিধান হয়েছে অনমনীয় অর্থাৎ সংবিধানের নিয়মাবলী পরিবর্তন বা সংশোধন করব নয় সময় আর পরিস্থিতি সাপেক্ষেও এনে সংবিধান সংশোধন করা জটিলতা আহি পড়ে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্র আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক সমস্যা সমাধান সমাধান করার ক্ষেত্রটো এই সরকারে ক্ষিপ্র বা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা লব নয় কারণ সংবিধান হয়েছে অনমনীয় আর তেতিয়া দেশের প্রগতিত বাধা আহি পড়ে আন এটা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্ষমতার বাবে কেন্দ্র আর রাজ্যের মাজ বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আঞ্চলিকতাবাদে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল করে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা সমূহ ভাগ করা হয় আর কেতিয়াবা কেন্দ্রীয় সরকারে সকল রাজ্যের বা সকল অঞ্চল সমস্যা সমূহ সমাধান করা ব্যর্থ হওয়া দেখা যায় আর তেতিয়া আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি হয় আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি হওয়ার ফলত যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে শেষর তো হয়েছে এনে সরকার অর্থ ব্যয় অধিক কারণ এনে সরকার ক্ষমতার পৃথকীকরণ আর লগতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা আছে আর বিভিন্ন ধরনের সরকার থাকার ফল রাজ ধন অধিক খরচ হয় কারণ ক্ষমতার পৃথকীকরণ ব্যবস্থা থাকার বাবে বিভিন্ন সরকার গঠন হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যিক সরকার তথা স্থানীয় সরকার আর সেয়ে সকল সমস্যা সমস্যার উদ্ভবও বেশি হয় আর সকল সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে রাজহুয়া ধনও অধিক খরচ হয়